뭐지? 처음 보는 사람인데? 누구시죠? 아 다름이 아니라 저희 텀블러 홍보 부탁드리려고요 홍보 제품도 무료로 제공해드리고 홍보만 해주시면 감사 비용으로 30만원 지원까지 해드려요 네? 홍보만 하는데 30만원이나 줘요? 아 그리고 이 계정은 마케팅 계정이라서 이 계정으로 DM 보내주세요 이제 나도 협찬받는 유튜버인건가? DM에서 보낸 상품 페이지에 들어가 보니 꽤 그럴듯해 보이는 설명이 적혀있었습니다 그리고 상품 홍보만 하면 되는 간단한 협찬이라 솔깃했죠 그래서 가족에게 이 사실을 알리고 상의했어요 저 협찬 들어온 것 같아요 오 축하해 협찬 받으면 좋지 오 근데 이거 좀 이상하지 않아? 맞춤법도 이상한 것 같고 좀 수상한데 안 하는 게더 좋지 않을까? 그런데 제가 최근에 노트북 후기 영상도 올렸고 위에 뜰 침대 후기 영상도 올렸기 때문에 협찬이 들어올 가능성이 있다고 생각했어요 그리고 처음으로 협찬이 들어오는 거여서 하고 싶다는 생각이 더 많이 들었어요 그래서 저도 인터넷에 찾아봤더니 협찬 제의를 받아서 카카오톡 계정을 알려줬는데 카카오톡 사용이 중지되었다고 하는 이야기가 있는 거예요 그래서 답장 온 DM의 내용을 자세히 살펴보니 저희 카카오톡 계정으로 직접 로그인해서 본사 결제 및 승인을 한다는 내용과 개인정보, 사생활일체 관여 없고 성함, 휴대폰 번호만 달라는 내용이 있었습니다 그래서 이렇게 답장을 보냈는데 돌아온 대답에서 제가 묻는 것에 대한 제대로 된 답도 없고 자꾸 본인 인증을 위한 것이다 나중에 비밀번호 변경하면 된다 이런 말을 하고 마지막으로 어머니께서 직원이 왜 일요일에 이런 홍보 DM을 보냈지? 라는 말을 듣고 싸늘하다 느낌이 가슴에 비수가 나와 꽂힌다 이것은 사기인 것 같다 근데 또 혹시나 저에게 진짜 협찬을 의뢰한 것일 수도 있으니 텀블러 회사에 직접 전화해서 물어봤죠 그래서 DM이 왔던 계정과 제 계정을 불러주고 확인을 했더니 세상에 저한테 협찬을 해가 간 적이 없다는 겁니다 그래서 사기가 맞는지 확인차 이렇게 보냈는데 답장이 없었습니다 사기가 맞았던 거죠 이때 아무것도 모르고 이름이랑 전화번호, 카카오톡 계정까지 보냈으면 제 명의로 된 카카오톡 계정은 사용하지도 못하고 제 계정으로 다른 사람들에게 이상한 광고 카톡도 갔을 거예요 보내지 않아 정말 다행이라는 생각이 드네요 여러분들도 만약 홍보만 해주면 감사 비용으로 돈을 주겠다는 협찬 제의 DM이 오게 되면 무조건 수락하는 것이 아니라 그 제품의 홈페이지를 찾아보고 본인에게 DM 온 계정이 공식 계정인지 확인합니다. 이를 잘 모르겠다면 홈페이지에 있는 전화번호로 전화해서 물어보면 더 빠르게 확인할 수 있어요. 텀블러 DM이 온후 메시지 요청으로 또 다른 협찬 제의가 들어왔더라고요. 텀블러 DM과 형식이 비슷해서 사기라는 것을 알수 있었죠. 이럴 땐 그냥 차단하는 것이 답입니다. 그리고 저에게 사기를 쳤던 두 계정을 모두 신고했어요. 타인을 사칭했다는 이유로 신고를 했고 차단까지 야무지게 했습니다. 그후 저의 신고에 대한 내용이 업데이트 되었다는 알림이 떴어요. 들어가 보니 신고가 제출되었다는 내용이 적혀있더라고요. 네 이렇게 저는 사기에 당하지 않고 무사하게 위기를 넘겼습니다. 많은 분들이 이 영상을 보고 인스타그램에서 사기를 당하는 일이 없었으면 좋겠어요. 네, 이렇게 오늘의 영상이 끝났습니다. 다음에는 더 알차고 좋은 내용으로 돌아올 테니까요. 다음 영상에서 만나요. 안녕!